Hello friends, welcome back to our channel Enlightened Lives. In today's video, I'll be discussing about Social Learning Theory or Albert Bandura's Theory. So before moving on with our theory, let's briefly discuss about Albert Bandura. Albert Bandura was born on 4 December 1923 in Canada. He got fame for his Social Learning Theory, which he has recently renamed Social Cognitive Theory. तो so, ये जो एल्बर्ट बंडूरा थे उनको अपनी थ्योरी सोशल लर्निंग थ्योरी की वजह से फेम मिला था इसी थ्योरी के लिए वो फेमस हुए थे जिसका नाम उन्होंने बाद में चेंज करके सोशल कॉग्निटिव थ्योरी किया था और उनके इस थ्योरी को एल्बर्ट बंडूरा इस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है इन 1986 ही रोट सोशल फाउंडेशंस ऑफ and in 1986, उन्होंने कुछ ऐसे thought and actions को write down किया था, जिस जिसने उन्हें framework दिया था social cognitive theory का, जिस base पे उन्होंने framework बनाया था अपने इस theory का. Now social learning theory, emphasize on the importance of observation and modeling the behavior, attitudes, reactions of other surrounding by us. तो so, ये जो थ्योरी है सोशल लर्निंग थ्योरी इसमें एल्बर्ट बंडूरा ने इस बात पे इंपॉर्टेंस दी है इस बात को इंपॉर्टेंस दी है कि कैसे हमारा सोशल एनवायरनमेंट या सराउंडिंग पे जो लोग होते हैं उनका बिहेवियर होता है वो हमारे बिहेवियर को चेंज करने में उसे मॉडल करने में हमारे एटीट्यूड रिएक्शंस इन सब चीजों पे कैसे इंपैक्ट करता है सेड दैट चिल्ड्रन ऑब्जर्व द बिहेवियर अराउंड देम बिहेविंग इन वैरायटी ऑफ वेज उन्होंने कहा था कि जो स्टूडेंट्स होते हैं जो बच्चे होते हैं वो अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करते हैं उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं जो अलग-अलग लोग होते हैं उनके अलग-अलग बिहेवियर को वो बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं चिल्ड्रन एनकोड देयर बिहेवियर एंड कॉपी देम एंड फर्दर उन्होंने कहा था कि इस बिहेवियर को ऑब्जर्व करके वो इसे एनकोड करते हैं अपने माइंड में एंड उसे वो कॉपी करते हैं आपने सुना होगा कि ऐसा कहा जाता है और ऐसा माना भी गया है कि जो बच्चे होते हैं वो हमारी बात को नहीं सुनते वो हमें इमिटेट करते हैं हमारे बिहेवियर को इमिटेट करते हैं तो अगर हमें उनके अंदर कोई चेंज लाना है तो पहले उस चेंज को हमें अपने अंदर लाना पड़ेगा क्योंकि अगर सिंपली हम उन्हें समझा के बताएंगे इस चीज को तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए वो हमारी बात को सुन ले मान जाए बट कुछ टाइम के बाद वो भूल जाते हैं लेकिन अगर उन्होंने अपना ये बिहेवियर हम हमसे इमिटेट करके सीखा है हमको देख के सीखा है तो उसे कभी नहीं भूलते हिज थ्योरी फोकसेस ऑन प्रोसेस एंड एक्सपेरिमेंट्स डीलिंग विद मॉडलिंग और अपनी इसी थ्योरी को प्रूव करने के लिए उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे एक्सपेरिमेंट विद बॉब डॉल सो जो वन ऑफ द फेमस एक्सपेरिमेंट है इनका इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए वो बॉब डॉल के साथ है ना बॉब डॉल क्या होती है आप पिक्चर में देख सकते हैं कैसी डॉल होती है इसे बॉब डॉल कहते हैं ही मेड अ फिल्म फॉर हिज स्टूडेंट नाउ उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के लिए एक फिल्म बनाई थी अपने इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए इन दिस फिल्म अ यंग वुमन बीट अप अ डॉल तो जैसा आप पिक्चर में देख रहे हो कि एक बॉय है वो इस बॉब डॉल को बीट कर रहा है हैमर की हेल्प से सेम यही चीज उन्होंने अपनी मूवी में भी दिखाई थी कि एक वुमन है वो बॉब डॉल को बीट कर रही है द वुमन पंच द बॉब किकड इट सैट ऑन इट हिट विद अ लिटिल हैमर एंड सो ऑन शाउटिंग वेरियस एग्रेसिव फ्रेजेस और जो वुमेन थे उसने फर्दर बॉब डॉल को हिट किया उसके ऊपर बैठ गई हैमर की हेल्प से उसे मारा एंड बहुत सारे एग्रेसिव वर्ड्स का भी यूज किया ही डिवाइडेड द चिल्ड्रन इनटू थ्री ग्रुप्स एंड ईच ग्रुप वाचड द वीडियो विद डिफरेंट एंडिंग्स नाउ जिन भी स्टूडेंट्स के साथ वो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसको उन्होंने थ्री ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया और तीनों ग्रुप्स को उन्होंने ये मूवी दिखाई बट जो तीनों मूवीज थी उसकी एंडिंग अलग-अलग थी The first video showed the ending as the women being rewarding for this behavior. So, the first video thi, usme jo ending thi, wo ye thi ki jab uh, wo woman Bob doll ko hit kar rahi hai, to usse uske is behavior ke liye reward mil raha hai. The second video showed the ending as the woman being punished for this behavior. Aur jo second video thi, usme women ko uh, punishment mil rahi hai apne is behavior ke liye Bob doll ko hit karne ke liye. The third video ended with uh, no consequences for this behavior. और जो थर्ड वीडियो थे उसमें वुमेन को ना रिवॉर्ड मिला ना ही पनिशमेंट मिली थी अपने इस बिहेवियर के लिए नाउ आफ्टर शोइंग दिस फिल्म चिल्ड्रन आर सेंट टू प्ले इन प्लेग्राउंड चिल्ड्रन फाउंड बॉब डॉल्स विद लिटिल हैमर्स चिल्ड्रन ऑफ ईच ग्रुप बिहेव डिफरेंटली द बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन वर रिजेंबलिंग एज इन द वीडियो 
और जब स्टूडेंट्स को ये फिल्म दिखा दी गई तो उन्हें चिल्ड्रन को प्ले ग्राउंड में भेजा गया खेलने के लिए और वहाँ पे एक सेटअप किया गया था जहाँ पे बॉब डॉल और हैमर को रखा गया था नाउ ये जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के बच्चे थे उन्होंने जो भी एंडिंग देखी थी फिल्म में उसी के अकॉर्डिंग बॉब डॉल के साथ रिएक्ट किया जिसने देखा था कि उन्हें इस बिहेवियर के लिए वुमेन को इस बिहेवियर के लिए अवार्ड मिल रहा है रिवॉर्ड मिल रहा है उन्होंने आके बॉब डॉल को हिट किया इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि उन्हें भी रिवॉर्ड मिलेगा जिन्होंने देखा था कि बॉब डॉल को हिट करने पे पनिशमेंट मिल रही है उन्होंने बॉब डॉल को हिट नहीं किया एंड जो थर्ड ग्रुप के स्टूडेंट्स थे उसमें से कुछ ने बॉब डॉल को हिट किया कुछ ने नहीं हिट किया उन्होंने ये बिहेवियर अपने मूड के अकॉर्डिंग चूज़ किया क्योंकि उनकी जो वीडियो की एंडिंग थी उसमें ना तो उन्हें रिवॉर्ड मिल रहा था ना ही पनिशमेंट मिल रही थी प्रोसेस ऑफ मॉडलिंग नाउ एल्बर्ट बंडूराम ने ये जो बिहेवियर मॉडलिंग का प्रोसेस होता है उसके कुछ स्टेप्स दिए हैं फर्स्ट अटेंशन अटेंशन हेल्प्स इन लर्निंग इन ऑर्डर टू लर्न एनी थिंग चिल्ड्रेन शुड भी अटेंटिव सो अपने फर्स्ट स्टेप में एल्बर्ट uh, बंडूरा ने कहा है कि जो अटेंशन होता है वो स्टूडेंट के लर्निंग में हेल्प करता है अगर उन्हें कोई चीज़ सीखनी है समझनी है तो उसके लिए उनका अटेंटिव होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्लस अगर हम चाहते हैं कि स्टूडेंट uh, अटेंटिव हो किसी चीज़ में अपना अटेंशन पे करे तो उसके लिए जो भी चीज़ हमें उसे सिखा रहे हैं पढ़ा रहे हैं तो उस टॉपिक को हमें एक इंटरेस्टिंग वे में उनके सामने प्रेजेंट करना होता है तभी जाके वो इसमें अपना इंटरेस्ट शो करते हैं उसे अटेंशन देते हैं रिटेंशन चिल्ड्रेन रिटेन विच दे हैड विच दे हैव पेड अटेंशन टू फॉर रिटेंशन इमेज एंड लैंग्वेज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल सो ये जो सेकेंड स्टेप है इसमें एल्बर्ट बंडोरा ने कहा था कि बच्चे अपने माइंड में उन्हीं चीज़ों को याद कर पाते हैं जिन पर वो अटेंशन देते हैं और जो ये रिटेंशन का प्रोसेस होता है उसमें इमेज एंड लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा रोल होता है मीन्स जो भी इमेज उन्हें दिखाई गई है वाइल टीचिंग और टॉपिक या फिर किसी बिहेवियर को शो करने के लिए सो उसे वो अपने माइंड में लाइफ टाइम के लिए रखते हैं उनका जो बिहेवियर होता है फर्दर इसी के अकॉर्डिंग यूज़ होता है उसी बिहेव अपना वो बिहेवियर उसी अकॉर्डिंग शो करते हैं रिप्रोडक्शन द रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व कन्वर्जन ऑफ दीज मेंटल इमेजेस और डिस्क्रिप्शन इन टू एक्शन और एक्चुअल बिहेवियर नाउ अटेंशन एंड रिटेंशन के बाद जो थर्ड स्टेप आता है वो रिप्रोडक्शन का आता है इसमें बच्चे ने जिस भी बात के लिए अटेंशन पे किया होता है जो भी चीज़ उसके माइंड में रिटेन हो जाती है उसी बिहेवियर को वो फर्दर शो करते हैं मोटिवेशन मोटिवेशन एक्ट एज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर इमिटेशन हाँ एल्बर्ट बंडूरा ने कहा है कि जो मोटिवेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर uh, होता है इमिटेशन के प्रोसेस में बिहेवियर मॉडलिंग के प्रोसेस में बिकॉज जो मोटिवस होते हैं वही स्टूडेंट uh, को हेल्प करते हैं किसी भी एक्शन को करने या ना करने में फॉर एग्जाम्पल अगर स्टूडेंट को किसी चीज़ के लिए रिवॉर्ड दिया जा रहा है उसके किसी एक्शन के लिए तो इस बात के चांसेस होते हैं कि वो uh, कि वो दोबारा उस एक्शन को रिपीट करेंगे लेकिन अगर उन्हें अपने किसी बिहेवियर के लिए किसी एक्शन के लिए पनिशमेंट मिलती है तो इस बात के चांसेस रहते हैं कि वो उस चीज को दोबारा ना करें अकॉर्डिंग टू हिम ह्यूमन पर्सनैलिटी इज रिजल्ट ऑफ इंटरक्शन बिटवीन पर्सन पर्सन साइकोलॉजिकल प्रोसेस एंड इन्वामेंटल फैक्टर्स नाउ फर्दर एल्बर्ट बंडूरा ने कहा था कि जो ह्यूमन पर्सनैलिटी होती है वो इंटरेक्शन होती है रिजल्ट होता है बोथ साइकोलॉजिकल प्रोसेस एंड इन्वामेंटल फैक्टर्स का ह्यूमन्स आर एबल टू कंट्रोल देयर बिहेवियर थ्रू सेल्फ रेगुलेशन प्रोसेस नाउ एट लास्ट एल्बर्ट बंडूरा ने कहा था कि जो ह्यूमन्स होते हैं वो अपने बिहेवियर को सेल्फ रेगुलेशन प्रोसेस से कंट्रोल कर सकते हैं नो वॉट इज़ सेल्फ रेगुलेशन प्रोसेस इसमें एल्बर्ट बंडूरा ने थ्री स्टेप्स दिए थे स्टेप वन सेल्फ ऑब्जर्वेशन ह्यूमन लुक एट दम सेल्स देयर बिहेवियर एंड कीप टैप्स ऑन एट और कीप रिकॉर्ड कीप ट्रैक ऑन देयर एक्शंस नाउ एल्बर्ट बंडूरा ने स्टेप में बताया है कि जो ह्यूमन्स होते हैं जो भी बिहेवियर जो भी एक्शन वो करते हैं उसका रिकॉर्ड वो अपने माइंड में रखते हैं एंड uh, uh, बाद में अपने इन्हीं एक्शंस को पे वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि उनका ये एक्शन कैसा था स्टेप टू जजमेंट ह्यूमन कंपेयर दिस सेल्फ ऑब्जर्वेशन विथ स्टैंडर्ड वर्ल्स जब जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो जब अपने एक्शन को ऑब्जर्व करते हैं उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं देन नेक्स्ट स्टेप में वो उसे जज करते हैं कि जो भी उन्होंने किया वो राइट right है या फिर रॉन्ग है अभी किस बेस पे जजमेंट करते हैं जो भी सोसाइटल लॉज होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो सेट किए गए होते हैं उसके बेसिस पर वो अपने एक्शन को जज करके उसे राइट right या रॉन्ग प्रूव करते हैं नो थर्ड इज सेल्फ रिस्पॉन्स आफ्टर सेल्फ जजमेंट ह्यूमन गिव सेल्फ रिस्पॉन्स नाउ जब वो जज कर लेते हैं अपने एक्शन को देन वो रिस्पॉन्स करते हैं अपने बिहेवियर पे 
नाउ अगर उनका जो बिहेवियर होता है उनके जो एक्शन होते हैं वो उनके स्टैंडर्ड्स को मैच कर जाते हैं मीट कर जाते हैं तो उस चीज़ के लिए उन्हें रिवॉर्ड अपने आप को रिवॉर्ड देते हैं लेकिन अगर वो फेल हो जाते हैं स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर पाते तो वो उन्हीं एक्शंस के लिए खुद को पनिशमेंट देते हैं सो दैट वॉज ऑल अबाउट एल्बर्ट बंडूराज थ्योरी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई इफ़ द वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू यूजफुल टू यू प्लीज़ डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल Thank you for watching and best of luck